Och i skuggan av mordet och attentaten träffas just där i Nederländerna för första gången också idag EUs 25 integrationsministrar. Och med direkt den svenska ministern Jens Orbach. Jag undrar Jens Orbach hur, hur du och dina kollegor pratar om de här gångna dagarnas attentat i Nederländerna. Ja, det överskuggar vårt möte känner jag och ja, det är en tragedi för den personen som idag begravdes, en journalist som inte fick yttra sig. Det är ett det är ett slag mot öppenhet, det är ett slag mot yttrandefrihet känner jag verkligen. Men detta de attentat då, som ser ut att ha följt i spåren av det här mordet, hur, hur tar ni upp det? Att det kan finnas rasistisk bakgrund till det? Ja, det, kan, det är svårt att fördjupa sig i detaljerna kring mordet så att säga. Men det är ett slag mot yttrandefrihet tycker jag när en journalist eh, brutalt mördas på det sättet. Jag tycker ändå att det är... När, när det händer sådana här katastrofer så tycker jag att man känner i den här gruppen att det byggs också en enighet som vilar på att vi kan vara olika länder, vi kan vara olika etniciteter, vi kan ha olika religioner, vi kan ha olika kön. Men vi har något gemensamt, nämligen våra mänskliga rätter och de kan vi stå upp för i olikhet. Och det känner man att det är synd att det ska behöva något sånt här för att känna den enigheten. Men den är väldigt stark, känner jag, när jag är i den här gruppen. Vad tror du att den enheten som du kallar det då kan sätta emot det, det våld som faktiskt då har, har präglat Nederländerna på sista tiden? Ja, jag tror att det handlar egentligen rätt lite om oss ministrar. Det handlar, rätt, det handlar om människorna och de muslimska grupperna här tar ju bestämt avstånd från det som sker. Så det är också viktigt att inte stigmatisera någon grupp för ett illdåd skulle jag vilja säga. Jag tror att det här är någonting som... Som jag har sett i andra tillfällen av det här som, som eh, enar människor som bär på många olika, olikheter men som förenas i sin vilja att få uttrycka den. Nednämnderna framställs ju som ett gott exempel på när integration kan fungera och ändå händer de här attentaten då. Vad tycker du det säger om hur svårt det är att lösa det här problemet? Ja, det är svåra problem. Vi, det är svåra polariseringar. Europa har en lång historia av svåra polariseringar. Men det är också en historia av att vi kan lösa det. Och jag tror att det här visar också att det är bra att träffas tillsammans. Och det är första gången som integrationsministrar träffas tillsammans. Vi ska var och en bestämma vår integration. Men det känns också viktigt att det finns några basfundament i detta. Och det bygger på demokrati och öppenhet och på mänskliga rättigheter. Och det är också ett försvar för... För dig och mig att någon gång kanske vi hamnar i minoritet och försvarar vi de andras rätt, ja då går vi lite tryggare. Ja, dig och mig säger du, vad, vad betyder det här då för Sverige och risken att sånt här skulle kunna hända här? För det har hänt tidigare. Det, det kan hända i Sverige och det har väl hänt liknande saker. Det är svårt att dra direkta paralleller och jag tror att vi kommer att ha en framtid av det här också. Men det, det innebär ju inte... Jag kommer ihåg Anwar Sadat en gång som sa att sörj inte utan organisera er. Och, och känslan är tror jag att, att det här löser vi och det måste vi lösa tillsammans. Tack Jens Orba.